कक्षा दस में पढ़ी रहे विद्यार्थी भाई बहनी आज म कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि भाई विषय को एक्ई दस में रहे नया चैप्टर तरंग अर्थ वेब भाई चैप्टर लगाड़ी बढ़ा यो चैप्टर को नाम तरंग भे तपनी हमी आज प्रकाश को विषय में पढ़ते यो चैप्टर में मूलभूत रूप में प्रकाश को आवर्तन प्रकाश को विच्छेदन अनि प्रकाश को आवर्तन लेंस बड़ कसरी हो आदि आदि कुरा रो चैप्टर सुरू कर सब भाग पैले प्रकाश बने के हो बाट सुरू कर उपयुक्त जस्तु मैं लगे प्रकाश बने को शक्ति को एटा रूप हो जिससे दृष्टि को चेतना दिखा हमें इसी प्रकाश परिभाषित कर सकता अज राम इस परिभाषित इसी भी कर सकता प्रकाश बने कुछ दीप्त वस्तु बा उत्पन्न होने शक्ति को एटा रूप हो जो तरंग को रूप में प्रसारण हो रहा दृष्टि को चेतना दिख यहाँ हमी प्रकाश थुप्रे कुछ परिचित कराऊ परिभाषित देखि जैसे प्रकाश बने कुछ दीप्त वस्तु बा उत्पन्न होने वाने प्रकाश को स्रोत के रहे दीप्त वस्तु रहे अनि प्रकाश से के चीज हो रही है तो भाई शक्ति हो रही भाई कहो थप के भाजा यह प्रसारण होने तरीका के भाई तरंग को रूप में प्रसारण होनी हम यो कहत्वपूर्ण छा कि इसलिए दृष्टि को चेतना दिशा भन्ना प्रकाश बिना हम कुछ चीज देखने ही सकते प्रकाश लाई परिभाषित कर सके अब हमीर बारम्बार प्रकाश को किरण को आधार में किरण रेखा चित्र खींच रहने पर्ने आवश्यकता में पड़े छोड़ प्रकाश को किरण बने के प्रकाश का किरण को समूह जिस बीम भाई तो कस्तो किसिम को होने बारे भी अलग जानकारी लीर अगड़ी बढ़ऊ हाई त प्रकाश हिड़ने सब भाग सान बाटोला प्रकाश को किरण भाई प्रकाश का किरण समूह प्रकाश को बीम भाई भन्न को मतलब जस्ते एवं रेखा खिच्य रेस में एरो दिऊँ प्रकाश किरण को रूप में जनाऊ अथवा सब भाग सान प्रकाश को किरण जिसमें डिरेक्शन समय दीकती प्रकाश गई रहे भूज ये प्रकाश का किरण समूह हम बीम भमांतर बीम होता जस्ते टर्च लाइट बड़ निस्कने प्रकाश अगड़ीपटी सामानांतर किरण मिले बने भन्न सकता तस्त यो बीम अफ लाइट बने कन्वर्जिंग बीम भी होना स प्रकाश कुछ एवं बिंदु में आएर केन्द्रित होने वाले यो डाइवर्जिंग बीम भी होगा कुछ एवं बिंदु बा छर जाने इसी प्रकाश को किरण र प्रकाश को बीम अर्थ बीम अफ लाइट हमें बुझ् सकता अब प्रकाश को मध्यम को विषय में कई चर्चा करूँ भाग पैले एवं क्रो बुझ हई सूर्य बार पृथ्वीसम प्रकाश आरू में तो भैक्यूम अर्थ शून्य भर आनी जब पृथ्वी को नजिक लगभग एक हजार किलोमीटर मथि आईपुगे बल्ल यह वायुमंडल में छिर् र वायुमंडल में छिचोले पृथ्वी को सतहसम प्रकाश आईपुग् भन्न को मतलब प्रकाश में प्रसारण होना मध्यम तो चाहन रही तर यह विभिन्न मध्यम छिरे अगड़ी बढ़ हावा बड़ छिर् तस्ते पानी बड़ छि काँच बड़ छि मडितल बड़ छि यी जी चीज इिनी हम मध्यम भाई दुई प्रकार तो मध्यम भन्ना के बुझिश त जो वस्तु बा प्रकाश सजील छिर जान सो वस्तु प्रकाश को मध्यम भाई इस दुई प्रकार में बाड़ी के के भाजा एक नंबर सघन मध्यम डेन्सर मीडियम दोसरो बिरल मध्यम अर्थ रेयर मीडियम अब एट अर्क करूँ हई प्रकाश को मध्यमसंग प्रकाश को गति को ठूल संबंध कुछ मध्यम में यह निक् छिटो चल्द कतिपय मध्यम में यह ढिल चल्द भन्न को मतलब कई मध्यम में प्रकाश को वेग बड़ी होने कई मध्यम में प्रकाश को वेग कम हो इसी वेग बड़ी होने रम होने आधार में एटा मध्यम लर्क मध्यमसंग तुलना कर प्रकाश को सघन मध्यम रिरल मध्यम भी भैं यहाँ एटा टेबल देखाई रखु यह टेबल मैं कि देखा खोजे वाले तिम्रे किताब में भग टेबल हो विभिन्न मध्यम में प्रकाश को वेग कति देखा खोजे अब यहाँ हे तो हावा में सब भाग बढ़ी रही तो भाग कम रही मटी तेल में पानी में काच में अल्कोहल में तर हिरा में तो सब भाग कम रही वन पॉइंट टू फोर मत यहाँ पछाड़ी को अंक हे तो टेन टू द पावर एट बने एक 
आठवटा शून्य एक ला आठवटा शून्य बने मतलब सातवटा शून्य भग भाई करोड़ हो आठवटा शून्य भाई दस करोड़ तीन लाई दस करोड़ ने गुणन करने टू पॉइंट टू फाइव ला दस करोड़ ने गुणन करने इसको मतलब तो हमें अगड़ी को अंक मात्र हेमं प्रकाश को वेग कुन में बड़ी कुन में कम बने था पा सकने रहे हावा में धेरे है मटी तेल में कम छ तर मटी तेल रानी को एटा इंट्रेस्टिंग उदाहरण मन चाहूँ भाई बहनी किताब में लेखी मटी तेल को घनत्व पॉइंट एट टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमिटर हो भाई पानी को घनत्व कति भाग वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमिटर भन्न को मतलब घनत्व तो बड़ी भाई मध्यम में प्रकाश को गति कम हो अब यहाँ हे तो पानी को घनत्व तो, तो बड़ी छो मटी तेल को भाग प्रकाश को गति कम होने हो टू पॉइंट टू फाइव से यहाँ इंटू टेन पर एट जबकि यहाँ से टू पॉइंट जीरो एट भन्न को मतलब पानी को घनत्व मटी तेल को भाग बड़ी भे तापनी प्रकाश को गति बढ़ी इसको मतलब तो घनत्व तो बढ़ी भे मध्यम सघन मध्यम रनत्व तो कम भे मध्यम बिरल मध्यम भन्न तो भेन त हमी कसरी बुझ्पर् भादा इसी बुझ्पर् कसो भाश एवं मध्यम अर्क मध्यम में छे जो मध्यम में प्रकाश को गति कम होलनात्मक रूप से सघन मध्यम भाई जो मध्यम में प्रकाश को गति बढ़ी होसला तुलनात्मक रूप से बिरल मध्यम भाई भन्न को मतलब पानी में भाग मटी तेल में प्रकाश को गति धेरे घटे धर घटे हुआ तो प्रकाश को हिसाब से भाई अप्टिकली मटी तेल पानी भाग डेन्सर मीडियम भाई हम सघन मध्यम रिरल मध्यम इसी परिभाषित कर सकस अप्टिकल घनत्व थोड़े भाई मध्यम बिरल मध्यम भाई अप्टिकल घनत्व धेरे भाई मध्यम सघन मध्यम भाई पानी को घनत्व ये वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमिटर धे भे तपन अप्टिकल घनत्व इसको कम रहे प्रकाश को मध्यम बारे ये धेरे कुरा बुझ सके अब एवं प्रश्न के के प्रकाश सदै सीधा रेखा में मत हिड़ त भा हो तो प्रकाश तो सीधे रेखा में हिड़ तर जब यह कुछ एवटा मध्यम अर्क मध्यम में प्रवेश कर वेग मत घटने होना वेग घट् को साथ वा बढ़् को साथ ये बांगी जी प्रकाश बांगीने प्रक्रिया हम अब अध्ययन कर हमी आवर्तन भाश कु एक मध्यम अर्क मध्यम में ज्यादा ती दुई मध्यम छुट्टने सतहदि प्रकाश को बांगीने क्रिया प्रकाश को आवर्तन मानी भन्न को मतलब प्रकाश बांगी एक मध्यम अर्क मध्यम में ज्यादा अभी बांगीने प्रक्रिया आवर्तन मानी अब एवं अर्क महत्वपूर्ण विषय वस्तु प्रकाश कुने ग्लास लैब में पठाइयो ग्लास लैब में छिर् कसरी बांगि रिपटी ये कति बांगिने हो रहा बाहर निस्कता फिर कसरी बांगि भारे में एट महत्वपूर्ण कुछ ग्लास लैब बा प्रकाश को आवर्तन कसरी होने कुरा म तिमी स्पष्ट बुझाने को निमित्त एटा एनिमेटेड चित्र को मदद लिदु और विचार कर कसरी जाद यो एटा ग्लास लैब छ अरे अब यह ग्लास लैब में प्रकाश कसरी आवर्तन होने देखा गई रहु यो हावा ग्लास लैब में छिर्नी फिर ग्लास लैब बा हावा में निस्कने सब भाई पैले एवं प्रकाश को किरण मैं लीर आए यो आईओ भकाश को किरण है यो इस आपतित किरण भाई रो बिंदु में मैं एट नर्मल खींचे अब नर्मल लाई एन वन एन टू भे अ आई ओ प्रकाश को किरण ने नर्मलसंग बना कोण चाह आई एंगल आई मन अब यह सीधा इसी जान को सट्टा के हो बांगी ज्लास में छिरे प्रकाश बांगी इस बांगी आर एंगल बनाएर यो बांगी गए आई एंगल बने आपतित कोण आर एंगल बने को आवर्तित कोण अ अब हमी आर से आवर्तित किरण आईओ आपतित किरण ओ आर आवर्तित किरण अभी एंगल आई चाह आपत्तित कोण अंगल आर से आवर्तित कोण भाव मैं एट अर्क नर्मल भी खींचे एन थ्री एन फोर आर बिंदु में अब प्रकाश को किरण बाहर निस्कता फिर के देखियो देखिए यह लंब बड़ टाड़ा बांगी अगि यहाँ लंब तीर बांगी थी रंगल आर कम भाग अब लंब देखि टाड़ा बांगी रो एंगल पैले भाग बड़ी होना गयो आर आर डैश हमी इमर्जेन्ट रे भाष अब यो आर आर डैश ले बाटो फे सीधा आईओ सीधा अगड़ी डट लाइन देखा ठावड़ अगड़ी बढ़ु पड़ने ठाव में बाहर निस्कता इसलिए बाटो फे 
कति बाटो फेरियो भन्दा यति दे बाटो फेरियो यो एरो दिएको छ यति पर बाटो यो गयो यसको यसलाई भनिन्छ लेटरल स्थानान्तरण अर्थात लेटरल डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ यसरी ग्लास स्लबमा प्रकाश छिर्दाखेरि नर्मल तिर पहिले बाङ्गियो र फेरि यसबाट बाहिर निस्किदा नर्मल देखि टाढा भन्ने अब यहाँ नेरि थुप्रै टर्म्सहरु आउँछन् के मैले यो आवर्धन क्रियामा आपतित किरण बने आवर्तित किरण बने अनि अर्को चाहिँ आपतित कोण बने अर्को आवर्तित कोण बने फेरि त्यसैगरी इमर्जेन्ट रे बने यी सबै टर्म्सहरुलाई बुझ्नको लागि मैले यो चित्रलाई एक साइड लगाए अब एक एक गरेर आवर्तन सँग सम्बन्धित विभिन्न टर्म्सहरुको बारेमा केही जानकारी लिउँ है त पहिलो आपतित किरण आपतित किरण भने के प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा छिर्दा पहिलो माध्यममा रहेको प्रकाशको किरणलाई आपतित किरण भनिन्छ जस्तै यहाँ आईओ आपतित किरण हो जसलाई हामी इन्सिडेन्ट रे भन्छौ अब त्यसैगरी दोस्रो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स प्रकाश एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा जाँदा दुई माध्यमहरुलाई छुट्याउने सतहको जुन बिन्दुमा आपतित किरण ठोकिन्छ त्यो बिन्दुलाई पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ जस्तै यहाँ ओ बिन्दुमा ठोकियो नि ग्लासमा यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भयो अब अर्को लम्ब लम्ब अर्थात नर्मल भने के दुई माध्यमलाई छुट्याउने सतहसँग 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स बाट खिचिएको रेखालाई लम्ब भनिन्छ यो चित्रमा हेरे त n1 n2 चाहिँ लम्ब भयो यहाँ अर्को पनि लम्ब छ n3 n4 पनि लम्ब हो अब अर्को आवर्तित किरण प्रकाश एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा छिर्दा दोस्रो माध्यममा आउने प्रकाशको किरणलाई आवर्तित किरण भनिन्छ पहिलो माध्यम यहाँ हावा दोस्रो माध्यम यहाँ काच अनि दोस्रो माध्यममा आउने किरण ओ आर चाहिँ के हो आवर्तित किरण हो अर्थात रिफ्र्याक्टेड रे अब अर्को कुरा आपतित कोण आपतित किरणले लम्बसँग बनाउने कोणलाई आपतित कोण भनिन्छ जस्तै यो एंगल आई यो आपतित किरणले नर्मलसँग बनाएको यो एंगल आई चाहिँ के हो आपतित कोण हो एंगल अफ इन्सिडेन्स अब अर्को परिभाषा आवर्तित कोण भनेको चाहिँ के त भन्दा आवर्तित कोण भनेको आवर्तित किरणले लम्बसँग बनाउने कोणलाई आवर्तित कोण भनिन्छ यो ओ आर आवर्तित किरण हो यसले लम्ब n1 n2 सँग बनाउने यो एंगल r चाहिँ के हो आवर्तित कोण हो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन अब अर्को पोइन्ट इमर्जेन्ट किरण कुनै एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा छिरेर पुनः पहिलेकै माध्यममा छिरेर आउने प्रकाशको किरणलाई इमर्जेन्ट रे भनिन्छ एउटा माध्यम हावाबाट अर्को माध्यम काचमा छिरेर फेरि पहिलेकै माध्यम हावामा आउने यो लास्टको r r ड्यास चाहिँ के हो इमर्जेन्ट किरण हो भने अझ केही थप कुराहरु छन् इमर्जेन्ट किरणले नर्मलसँग बनाउने कोणलाई इमर्जेन्ट कोण भनिन्छ यो कोण इमर्जेन्ट कोण हो r ड्यास r n4 जुन कोण छ यो कोण इमर्जेन्ट कोण हो भने लेटरल शिफ्ट भने चाहिँ के त भन्दा आपतित किरणको दिशाबाट इमर्जेन्ट किरण सम्मको लम्ब दूरीलाई लेटरल शिफ्ट भनिन्छ आपतित किरण भनेको यो हो यसको दिशा त यो हो यो दिशाबाट लम्ब दूरीमा रहेको यो इमर्जेन्ट रे सम्मको दूरीलाई हामी के भन्छौ लेटरल स्थानान्तरण अर्थात लेटरल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौ तपाई पनि यो थुप्रै टर्म्सहरु रहेछन् नि त यो ग्लास स्लबमा हुने प्रकाशको आवर्तनको आधारमा मैले थुप्रै टर्म्सहरु बताए ल तपाई पनि यो आज मैले भाइ बहिनीहरुलाई प्रकाशको माध्यमको बारेमा बताए अनि त्यसपछि आवर्तनको विषयमा बताए र प्रकाशको आवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न टर्म्सहरुको बारेमा पनि बताए आजको कक्षा यो भन्दा लामो गर्न अलिक नसकिदो जस्तो छ त्यसैले आज यही अन्त्य गर्छु अर्को क्लासमा फेरि अर्को विषयवस्तु सँगै उपस्थित हुनेछु धन्यवाद